Hi friends, name me Zagan Mohan. Welcome to our channel VIP Fast Updates. Friends, manam aedaite fluid mechanics lo baaganga overall ka manam previous discussion aedaite onna ante part five aedaite ondi part five lo manam absolute president aedaite, gas president aedaite, atmospheric president aedaite, overall ka a vaati ke samay inchna relations aedaite, vaati majino na relations aedaite, overall ka art discussion aedaite manam petko orange jarigindi. So ever aedaite candidates inka yeh five classes gan ka complete chase ko kapoi na leather remaining gave na majj majlo classes ko da complete chase ko kapoi na vaati ke samay inchna links ani vi video description ani provide jaise thani mere akada classes ani complete chase ko ondi leather ani kunte mana channel ke samay inchna प्लेलिस्ट लो फ्लूइड मेकानिक्स अने प्लेलिस्ट आइते हुँँटों दे अकड़ कोड़ ओवराल गा मनम एदे ते इपड़ वरको फ्लूइड मेकानिक्स क्लासस अने हो चेप्पा मो आ प्लेलिस्ट लो इपड़ वरको क्लासस अने उन्टाई discussion discussion Blue Okay, particular force and then one kick in the ninja though one kick force and then pine apply yeah the man kick molecule and take a man of a experience at the man of ponder and jaru thundo can a particular experience chala put normal keep it mere chad the one kuna chay and then a force man of either knocker object and the neat little munchu to number one can a day at the pike it turn to not to one can be stone to the end okay a pike it turn to not force either the one the particular force name on a buoyant force on time and okay बायंट फोर्स आंटा हम देनो क्या ना ये दायित्व ये बायंट फोर्स इन्दे बायंट फोर्स हो चाहिए सिमान की देन वाली बायंट फोर्स आने द फॉर्मेशन आउट नंटे ये इपड़ ऑब्जेक्ट ये दायित्व उन्दा ऑब्जेक्ट ने माना मुंचु तो ना पड़ो मान के ये दायित्व वाटर लो डिप चेस तो ना पड़ो दीन पायना नार्मल Blue <laughs> इपर मेरे को का doubt रहा होच्छो object floating है आवाज़ का दा ओके सारे मुल्क बहुत इनका डम रखड़े हम जरूरत होंगे अंटे इपर normal का ऐ दायते object अने द मानम पढ़तो ना मो आ object weight करना ये buoyant force weight का ना का तक्को वन कोण्डी object अने द मान की मुल्क पौड़ों जरूरत होंगे अंटे ओके ना so ऐ दायते object उन्दो object योग का weight करना ऐ दायते किंदनिंची मान की ऐ 
टोटल ऐ सबर्ज इन मन की बयांट फोर्स अनेक्टो बयांट फोर्स आबजेक्ट वेट तो कंपेर बयांट फोर्स आबजेक्ट अने की वाटर पैन तेल जो फ्लोट पर्ट्युर् चूस ओके ऐक्ट फोर्स क्या पैन वे फोर्स आबजेक्ट अने मुल ओके सो ए कैक्ट फोर्स क्या आबजेक्ट तेलीग् पैन एबजेक्ट अने फ्लोट जरूरत ओके सो बयांट फोर्स लिटरल मीन डेफिनेशन मीन इट द फोर्स विच ऐक्स इन अवर्ड डन ओके अद्ते फ्लूड मन को अवर्ड डैरे फोर्स अवर्ड डैरे फोर्स मन आबजेक्ट पैन ऐक्टी आबजेक्ट पैन ऐक्टी आबजेक्ट पैकी तोय जो आवर्ड फोर्स फ्लूड अवर्ड फोर्स पर्ट्युर् अवर्ड फोर्स ने मनमेटा बयांट फोर्स अन जो सो दीन ओक लिटरल डेफिनेशन कूस वे आज इमर्स इन ए फ्लूड बाडी फ्लूड मन मुचुत एंड अवर्ड फोर्स एग्जटेड बै द फ्लूड आन द बाडी अवर्ड फोर्स अने फ्लूड द्वारा अवर्ड फोर्स अने अभी बाडी एद बाडी पैन ऐक्ट जो इपू बयांट फोर्स एपवर्ड फोर्स अने दे ईक्वल उदे मन बाडी मन डिपू टर अने डिस्प्लेस मन आबजेक्ट अने वाटर अने डिस्टर्ब ओके डिस्टर्ब आव जो मन आबजेक्ट अने वाटर अने डिस्टर्ब आस वाटर ओका वेट ए वेट अने अवर्ड फोर्स बयांट फोर्स एयंट फोर्स ईक्वल ओके अवर्ड फोर्स ईक्वल टू द वेट आफ फ्लू डिस्प्लेस बै दाडी एदे बाडी मन डिपेट वाटर अने डिस्प्लेस इला बिट्स बयांट फोर्स देक्वल मन की वेट आफ द फ्लूड डिस्प्लेस बै द बाडी एदे बाडी मन डिपूर एदे फ्लूड अने डिस्प्लेस आ फ्लूड वेट की बयांट फोर्स अनेक्वल जो ओके दीन वे बयांट फोर्स अंटर ओके चूस बयानसी फोर्स बयांट फोर्स फोर्स आफ् बयानसी अंटर दी ओके नैक्स्ट कूस सेंटर आफ् बयानसी अटा ओके असल सेंटर आफ् बयानसी अंटे ओके सो ओवराल इपड़ो आबजेक्ट अने अला आबजेक्ट अने मन वाटर ओके आबजेक्ट की पर्ट्युर् पाइंट अने ओके सेंटर अने का पाइंट अने पाइंट गुंडे बयांट फोर्स अने ऐक्टो आ पर्ट्युर् पाइंट ने मन सेंटर आफ् बयानसी अटा बयानसी ओक सेंटर अन जो एदे पाइंट आ पर्ट्युर् पाइंट गुंड मन के बयांट फोर्स अनेक्ट आव जो ओके पर्ट्युर् पाइंट पर्ट्युर् पाइंट गुंड मन को बयांट फोर्स एयंट फोर्स ऐक्ट आव जो बयांट फोर्स ऐक्ट आव बयांट फोर्स एइंट थ्रू दट पाइंट बयांट फोर्स ऐक्टो आ पाइंट ने मन सेंटर आफ् बयानसी अन जो ओके सो देंटर आफ् बयानसी दिन लिटरल डेफिनेशन एंटे इट इज डिफाइन ऐस द पाइंट थ्रू विच अ बयांट फोर्स इज सपोज टू ऐक्ट ओके मारदा 
మారుతుందండి పక్కాగా ఎందుకు అంటే నార్మల్ గా ఏదైతే దీన్ని మనం డిస్ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే వాటర్ లో డిప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కదలడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ మనం నెక్స్ట్ పెట్టుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఏదైతే ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి ఏదైతే వాటర్ డిస్ప్లేస్ అవుతుందో ఈ డిస్ప్లేస్ అయిన వాటర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఓవరాల్ గా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇదంతా మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో వస్తుందండి జస్ట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోండి నేను ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ చెప్పేటప్పుడు ఓవరాల్ గా వీటన్నిటికి డిస్కషన్ అయితే నేను ఇస్తాను ఓకేనా అసలు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఓవరాల్ గా డిస్కషన్ అయితే నేను అక్కడ చేస్తాను సో జస్ట్ ఇక్కడ నార్మల్ గా చెప్పేస్తున్నాను సో ఈ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మనకి వాటర్ అనేది డిస్ప్లేస్ అయ్యిందో ఏదైతే వాటర్ డిస్ప్లేస్ అయిందో ఆ డిస్ప్లేస్ అయిన వాటర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఫ్లూయిడ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఓకేనా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ అనేది డిస్ప్లేస్ అయ్యిందో ఆ డిస్ప్లేస్ అయిన ఫ్లూయిడ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి ఇవి ఓకేనా ఇవి మీరు పర్టికులర్ గా చూసుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ బయాన్సీ తర్వాత కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి మెటా సెంటర్ అండి బట్ మనకి ఏదైతే సచివాలయం సిలబస్ ఉందో సచివాలయం సిలబస్ లో ఓన్లీ మనకి బయాన్సీ మాత్రమే ఇండికేట్ చేయడం జరిగిందండి ఓకేనా బట్ ఏంటంటే ఈ బయాన్సీ ఈ మెటా సెంటర్ అనేది రెండు కొరిలేషన్ టాపిక్స్ అండి రెండు రిలేట్ అయి ఉంటాయి ఇన్ కేసు మనకి మెటా సెంటర్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినా రావచ్చండి ఎందుకంటే అందుకే నేను నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మెటా సెంటర్ అనేది మనకి పక్కాగా ఎస్ఎస్సి జేఈకి ఉంటుందండి సో దానివల్ల దీని ఎలాగ మ్యాండేటరీ గా నేను చెప్పాలి బట్ ఏంటంటే సచివాలయంకి సంబంధించి ఓన్లీ సిలబస్ పేపర్ లో మనకు బయాన్సీ మాత్రమే ఇండికేట్ చేయడం జరిగిందండి బట్ ఎందుకైనా మంచిది ఒక టెన్ మినిట్స్ టాపిక్ అయితే ఉంటుందండి మెటా సెంటర్ అనేది ఇది కూడా నేర్చేసుకోండి ఇబ్బంది లేదు చాలా సింపుల్ గానే ఉంటుంది నేను చెప్తాను సింపుల్ గా ఓకే ఏ విధంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది సో ఇప్పుడు మెటా సెంటర్ ఏదైతే ఉందో మెటా సెంటర్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి మెటా సెంటర్ యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ మెయిన్ డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే బాడీ ఉందో ఆ బాడీ అనేది మనకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పాడండి ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో డెఫినేషన్ లో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఒక బాడీ కదండి ఏదైతే బాడీ అనేది ఉందో ఒక పాయింట్ రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఇదేంటే ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే అటు ఇటు మూవ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఫ్లోట్ అయ్యేటప్పుడు అండి ఏదైనా మనకి వాటర్ లో మనకి బాడీ అనేది ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా ఆ ఫ్లోట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఆ పాయింట్ గుండా ఏంటంటే దాన్ని రిఫరెన్స్ చేసుకుని బాడీ అనేది ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే బాడీ ఏమైనా జస్ట్ మనం దానికి చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చిన అంటే ఒక చిన్న ఒక ఫోర్స్ ఏదైనా అప్లై చేసిన దానిపైన లేదంటే నార్మల్ గా ఫ్లోటింగ్ ఫ్లూయిడ్ పైన అది ఇలా ఇలా కదులుతూ ఉన్నా కదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి అదొక పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని మనకి ఏంటంటే బాడీ అనేది టిల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ నే మనం మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ అంటాము అని మనకి డెఫినేషన్ లో అయితే చెప్పడం జరిగిందండి ఓకేనా ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో డెఫినేషన్ లో మనకి ఇది మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ అని చెప్పడం జరిగింది అసలు మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ అనేది ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది అది నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా సో మెటా సెంటర్ అంటే ఇదండి ఓకేనా బాడీ అనేది ఒక పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఏదైనా చిన్న ఫోర్స్ లేదా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అనేది దానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ నే మనం మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ అంటారు ఓకేనా సో దాని యొక్క లిటరల్ డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద పాయింట్ అబౌట్ విచ్ బాడీ స్టార్ట్స్ ఆసిలేటింగ్ వెన్ ద బాడీ ఈస్ టిల్టెడ్ ఏ స్మాల్ యాంగిల్ ఒక స్మాల్ యాంగిల్ దాన్ని టిల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని ఆసిలేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ అనేది మీరు కన్సిడర్ చేయండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక ఫ్లోటింగ్ బాడీని జస్ట్ ఎటువంటి ఫ్లోటింగ్
క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో దీన్ని చిన్న యాంగ్రల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాను అప్పుడు బాడీ అనేది ఈ విధంగా మారింది అండి ఓకేనా చిన్న క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో యాంగ్రల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తోడం వల్ల బాడీ అనేది ఇలా చేంజ్ అయింది అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఏదైతే బాడీ యొక్క యాక్సిస్ ఏదైతే ఉంది ఇది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అండి మనకి బాడీకి సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటాయి కదండి సో అది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అదే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది మనకి పక్క ఆ బాడీతో పాటు మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కూడా పక్కకి టిల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కదా సో ఇలాగ పక్కకి టిల్ట్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా ఏంటంటే ఇది లైన్ మీద యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందండి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ కూడా బట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి టిల్ట్ అయిందో మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది అదే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఉండిపోతుంది అండి ఎందుకంటే మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఏదైతే యాంగిల్ బట్టి మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అని లేదండి మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అటువైపు షిఫ్ట్ అయినా మనకి ఏంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఏదైతే సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఇందాక మనం బాడీ టిల్ట్ అయితే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ టిల్ టిల్ బా సెంటర్ ఆఫ్ బాయిన్స్ కూడా మనకి మారుతుంది అని మనం చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్షన్ అంతటికీ కలిపి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఇక్కడ ఉంది అంతే కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి జస్ట్ ఈ పోర్షన్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పోర్షన్ మాత్రమే మనకి వాటర్ లో ఉండడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ పోర్షన్ మాత్రమే మనకి వాటర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదు ఓకేనా ఈ పోర్షన్ మాత్రమే మనకి వాటర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పోర్షన్ ఉందో జస్ట్ ఒక యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మారింది కాబట్టి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ కూడా మారిపోతుంది అండి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ మనకి ఈ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంది టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ అనేది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే బయాంట్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఉంది ఇది వచ్చేసి మనకి టువర్డ్స్ సెంటర్ వైపు టువర్డ్స్ రైట్ ఏంటంటే మనకి అది షిఫ్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే షిఫ్ట్ అయిందో ఇప్పుడు ఈ మెటా సెంటర్ కి మనకి ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉందండి మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం ఒక పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని మనం ఏదైనా చిన్న యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్ ని రిఫరెన్స్ చేసుకొని బాడీ అనేది టిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆసులేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ మీద అని చెప్పడం మనం జరిగింది ఓకేనా అదొక డెఫినేషన్ ఇంకొక డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే మెటా సెంటర్ ఈజ్ దట్ పాయింట్ అదొక పాయింట్ మనకి అక్కడ ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ బయంట్ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయన్సీ లేదా బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతుందో దీని యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అలాగే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉందో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర మెర్జ్ అవ్వడం జరుగుతాయి లేదు రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వడం జరుగుతాయి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ నే మనం ఏమంటామంటే మెటా సెంటర్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది అని మనకి ఇంకొక లిటరల్ డెఫినేషన్ అయితే ఉందండి ఓకేనా ఆ డెఫినేషన్ కనుక ఒకసారి మళ్ళీ మీకు చూసుకుంటే ఏదైతే మెటా సెంటర్ ఉందో మెటా సెంటర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ అట్ విచ్ ద లైన్ ఆఫ్ of action of the force of buoyancy will meet the neutral axis of the body that point is known as meta center point antam okay na so ikkada ganaka chusukunte force of buoyancy yokka manaki line of action anade e vidhanga untundandi manaki force of buoyancy manaki upward force lo untundi eppudu manaki force of buoyancy anade upward force lo untundi manaki weight anade downward force andi endukante manaki weight anade eppudu downward act avutundi manaki gravitational din prakaram gravitational din prakaram manaki body yokka weight anade eppudu manaki downward act avadam jarugutundi edai ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఉందో మనకి ఇది వచ్చేసి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మనకి ఈ విధంగా కనుక ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అండి మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి పాయింట్ ఏదైతే బయాంట్ ఫోర్స్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో బయాంట్ ఫోర్స్ పాయింట్ అనేది మనకి పక్కకి షిఫ్ట్ అయిపోవడం జరిగింది సో పక్కకి షిఫ్ట్ అయిపోవడం జరిగి జరగడం వల్ల దీని యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి ఈ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ లో ఇది యాక్ట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది రైట్ ఈ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ లో ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా పక్కాగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఉందో మనకి ఎప్పుడు అప్వర్డ్ గా యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ కరోస్
फोर्स आफ् बयानसी विल मीट द न्यूट्रल ऐक्सी आफ् द बाडी एदे न्यूट्रल ऐक्सी उ न्यूट्रल बाडी या न्यूट्रल ऐक्सी फोर्स आफ् बयान लाइन आफ ऐसी अब पाइंट दर मीटी आ पाइंट ने मैं मेटा मेटा सेंट्रिक पाइंट अटा एम सी मेटा सेंट्रिक पाइंट ओके अभी मेटा सेंट्रिक पाइंट मेन डेफिनेशन ओके सो मेटा सेंट्रिक पाइंट एला फाम अवतेंटे आधा फाम अवे जो इपू मन क्लाक वैज डिस्प्लेसमेंट इच्छा पाइंट अने टूर्ड्स रईट फोर्स टूर्ड्स लफ्ट मन के पाइंट शिफ्ट आव जो ओके अच्छे मन की फोर्स आफ् बयान या लाइन आफ ऐसी फाम अ ओके टिलटेड बाडी एदिलटेड बाडी की मन की फोर्स आफ इध न्यूट्रल ऐक्स कदमी इकड मैं क्लियर चूपा ऐक्चुअल मन की सेंटर आफ् ग्राविटी सेंटर आफ् ग्राविटी काम अभी ओके सेंटर आफ् ग्राविटी अने की बाडी की ऐंग्र डिस्प्लेसमेंट इच्छा मन की बाडी या सेंटर आफ् ग्राविटी अभी मार्ग ओके नार्मल ऐ मन मन बाडी उदी मन बाडी की सेंटर पाइंट मैं एबडाम मन ए मन बोर्ड एद बोर्ड अं मन तिप्तना मन की मन ए ऐंगि मन तिप्तना मन की कई की तिप्तना मन मन एदे आ सेंटर पाइंट सेंटर पाइंट अटे सेंटर आफ् ग्राविटी अद अक्ट हो अभी मारपोवे जरगो ओके सो बाडी के एंटे सेंटर आफ् ग्राविटी अद अटे उ बट बयांट फोर्स एद सेंटर आफ् बयान एद सेंटर आफ् बयान मारेटाफन फैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बयान से ये देते हैं तो बयान टू फोर्स योग का सेंटर ऑफ बयान से योग के ये देते हैं पॉइंट तो नहीं लाइन ऑफ फैक्शन ही न्यूट्रल एक्सिस से अकड़ मीट होता है आप अटकलर पॉइंट ने मनम मेटा सेंट्रिक पॉइंट आंटा मन चपड़न जरिए दो के ना मेटा सेंट्रिक पॉइंट अने दी ईवी देंगा फॉर्मेशन आप लोग जरूरत होंगी ओके ना इधर जैसी मेसा मेटा सेंट्रिक पॉइंट की समय चलो डिटेल्ड इनफॉरमेशन ओके ना मैं कंधर की बाग आने आधा माइंड नहीं नान कुंटु नानो इंकोचे मन की चूसको रे कंडीशन अच्छे गुर्तपेको रे मेन इंपारटे पाइंट्स ओके इपूते बाडी अनेक्वल इब्रिम का उड़ी एट्लेसमेंट दाखिल इवक अभी बाडी अने वाटर फ्लूडो अभी ईक्वल इब्रिम कंडीशन उ मन की फोर्स आफ् बयान अलागे ग्राविटी सेंटर आफ् ग्राविटी एद आ रेके लाइन मीद उ ओके मन की बाडी या सेंटर आफ् ग्राविटी अलागे बयांट फोर्स आफ् बयान टूर्ड्स अनेक्वलिब्रिम कंडीशन उसे मन की सेंटर आफ् ग्राविटी अलग फोर्स आफ् बयान एद रे लाइन आफ ऐसन उसे अद्चे मन की मोस्ट इंपारटे पाइंट अभी अभी नार्मल ऐक्सी न्यूट्रल ऐक्सी बाडी या नार्मल ऐक्सी अने नार्मल ऐक्सी उ रे कल लाइन आफ ऐसी पैन उ अब बाडी अनेक्वलिब्रिम कंडीशन उदी पक्का गुर्तपेक नैक्स्ट कूसक मेटा सेंट्रिक हईटी ओके मेटा सेंट्रिक हईटे सो मेटा सेंट्रिक हईटे जस्ट इतो चेफिनेशन इंटे एदे बाडी या सेंटर आफ् ग्राविटी और एदे ग्राविटी एद सेंटर आफ् ग्राविटी अने बाडी या सेंटर आफ् ग्राविटी की मेटा सेंट्रिक पाइंट एद मेटा सेंट्रिक पाइंट की मध्य डिस्टेंस एदो ले हईटे उ हईट ने मन मेटा सेंट्रिक हईट अन जरूर ओके 
है ना मेटासेट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्राविटी एंड द मेटासेट्रिक पॉइंट ओके ना ये देखते मेटासेट्रिक बॉडी ओके का फ्लोटिंग बॉडी ओके का मेटासेट्रिक पॉइंट ये देखते हैं ना मेटासेट्रिक पॉइंट की ये देखते सेंटर ऑफ ग्राविटी उन द बॉडी ओके का सेंटर ऑफ ग्राविटी के उन्हें डिस्टेंस ये देखते उन दो लेदा हाइट ये देखते उन दो आ हाइट ने मानो मेटासेट्रिक हाइट अंडम जरूरत होंडी ओके ना सो मानो कि मेटासेट्रिक हाइट ने दी एक्चुअल का ओके बॉडी इन दिस को नहीं मानो कि ओवरऑल को का एनालाइटिकल मेथड ऐते चेयरम जरूरी नंदी संबंधी फॉर्मला एंड ओके ना इकड़ आई का ना का चूज़ कुंटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड चिपकोड़न जरूरत होता है ना दांतों पढ़ के वी ए जाए तो उनका वॉल्यूम ऑफ़ द बॉडी ये बी जी एंड टेंटर मान के सेंटर ऑफ़ बायांस अलग है सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी ओके ना ये फॉर्मला कोड़े में कहने यूज़ आए थे आकर लेते ना देल्सी ओके ना इतने सम्मे� मेटासेंट्रिक हाइट है ना देवी दंगा डेराव चेंडन जरिए इन्दी फॉर्म ला प्रकार में चिपतना नो के ना इधर जैसी मेटासेंट्रिक हाइट की समय चुना इनफॉरमेशन ओके ना इनका माना नेक्स्ट डिस्कशन करने का जो इसको उन्हें सबमर्जिड बॉडी सेवे इते यू ना ये सबमर्जिड बॉडी संटे फ्लुइड लो पूर्ति का मुंजे सिन फ्लोटिंग बॉडीज है वही तो ना है फ्लोटिंग बॉडीज को सो मानों डिस्कस जाता हूँ अंटे ये सबमेंजर बॉडीज के एंगलर डिस्प्लेसमेंट टिचना पड़ा वीक्वलिब्रियम लाउंड टाया नॉन इक्वलिब्रियम लाउंड टाया न्यूट्रल इक्वलिब्रियम लाउंड टाया फ्लोटिंग बॉडीज है वही तो ना ये वीट को चेस लेदा एन कुंटे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ला उन्टा या सो आप अधिकतर डिस्कस नहीं थे मानों चार दम ओके ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबमेंजर बॉडी सेवे ही तो ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबमेंजर बॉडीज़ कोड़ा सो चौदाम ओके ना इपुर आपका बेलून ने दे मेरे कंसीडर जेस कोण्डे ओके आपका बेलून ने दे तो ना बेल ஏன்னும் मानें किंदाक से पूर्ण नट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना लाइन ऑफ एक्शन आला लाइन ऑफ एक्शन लाना उन्तुं दी बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना ये दी वेट एट वाई पे ते एक्चुअल है ना मटे वाई मानें कि शिफ्ट आउट उन जरूरत होंगे क्यों ना ये एनालिसिस संता मानों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ला चोदाम ओके ना इन द कंटेंट माना मटेरियल ऐड जैसा मिल करा मटेरियल ऐड जेट माला माना कुछ ऐसी बेलून आने द किंतु कराव डन जरिए इन्दोके ना इपुर अच्छा सी मान कि ए दही ते ये पर्टिकुलर बेलून उन्दो दिन की माना हम ओके चिन्ना ऑसिलेश निच्चा मान कोण देखे ना इधर चेस मान कि बेलून योग का न्यूट्रल एक्सिस Healthy क钱
ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఏదైతుంది ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లోకి మనం రావడం జరుగుతుంది సో యాక్సిస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా యాక్సిస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ కామన్ గానే ఉంటుంది ఓకేనా మనకి ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు న్యూట్రల్ యాక్సెస్ కూడా మారిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు బయంట్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే జీ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనకి యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంది బయంట్ ఫోర్స్ అనేది మనకి షిఫ్ట్ అయింది కదండి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ బయంట్ ఫోర్స్ మనకి ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అండి అప్వర్డ్ లో యాక్ట్ అవడం మనకి జరుగుతుంది ఓకేనా మనకి బయంట్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గరే మనకి బాడీ యొక్క హోల్ వెయిట్ అది కూడా మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో వస్తుంది బాడీ యొక్క మొత్తం వెయిట్ మనకి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అండి ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర మనకి ఏంటంటే బాడీ యొక్క హోల్ వెయిట్ అనేది ఇక్కడ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా బాడీ యొక్క హోల్ వెయిట్ ఇక్కడ మనకి డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది కనుక చూసుకుంటే మనకు ఒక కపుల్ లాగా కనిపిస్తుందా కపుల్ అంటే ఏంటంటే కూడా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో నేను మీకు చెప్తాను సో కపుల్ అంటే ఏం లేదండి రెండు ఈక్వల్ అలాగే ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఈక్వల్ అంటే ఇది ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ అనుకోండి ఇదొక ఫోర్స్ అనుకోండి ఓకేనా ఇది ఒక ఇది అనుకో ఫోర్స్ అనుకోండి ఇది ఒక ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ ఈక్వల్ గా ఫోర్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి బట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఈ ఫోర్స్ ఇటువైపు మనకేంటంటే ఈ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఒక కప్పులు అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే బాడీ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బాడీని మనం క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్ అవ్వడం వల్ల బాడీ అనేది ఈ పొజిషన్ కి వచ్చింది ఓకేనా యాంగిల్ అనేది మారిపోయింది బట్ దీన్ని మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ లోకి తీసుకురావాలంటే మనకి ఏదో ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫోర్స్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా మనకి ఏదైతే క్లాక్ వైజ్ ఇచ్చామో మనం అదే క్లాక్ వైజ్ పొజిషన్ కి మనం అదే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫోర్స్ దానికి ఆపోజిట్ గా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫోర్స్ ఏదైనా ఇచ్చామనుకోండి బాడీ అనేది మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేయాలి ఓకేనా సో అంటే ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ మనం ఈక్వల్ ఈక్వల్ బ్రియం పొజిషన్ అంటాం ఓకేనా సో మనం ఏదైతే బాడీ ఉందో బాడీ అనేది ఈక్వల్ బ్రియం పొజిషన్ లో ఉండాలి అంటే అది దాని పొజిషన్ నుంచి ఏ పొజిషన్ కి చేంజ్ అవ్వకూడదు ఇన్ కేసు మనం చేంజ్ చేసిన అది మళ్ళీ ఏంటంటే దాని పొజిషన్ కి అది వచ్చేయాలి ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మనం ఈక్వల్ బ్రియం కండిషన్ అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చాము మీరు ఈ యొక్క ఫిగర్ కి కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి రిమైనింగ్ ఫిగర్స్ అన్ని రిమైనింగ్ డిస్కషన్ అంతా సేమ్ దీనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చాము క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్ అవడం వల్ల మనకి బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మనకి ఏదైతే వెయిట్ ఉందో బాడీ బాడీ యొక్క వెయిట్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు మనకి ఏంటంటే ఒక కప్పులు అనేవి ఫామ్ చేస్తున్నా ఆ కప్పులు అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అయితే మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ క్లాక్ వైజ్ మనం ఇచ్చిన ఈ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఏదైతే ఉందో మనం ఇచ్చిన ఈ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదైతే బాడీ అనేది ఈ పర్టికులర్ రైట్ సైడ్ మనం ఇచ్చినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏదైతే బాడీ అనేది టిల్ట్ అయిందో మనకి ఏదైతే మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అనేది దాని మీద మనకి యాక్ట్ అవడం వల్ల మళ్ళీ బాడీ అనేది దాని ఈక్వల్ బ్రియం పొజిషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మీకు బాగానే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏదైతే మనం క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అనేది మనం దాని ఫామ్ చేసినప్పుడు బాడీ యొక్క న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేది మారిపోయింది న్యూట్రల్ యాక్సెస్ మారిపోయినప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ బయన్స్ ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది మనకి ఏంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండు కలిపి ఏంటంటే మనకి ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అనేవి ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఈ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏంటంటే బాడీ మళ్ళీ ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉందో ఆ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో కూర్చోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా దాన్నే ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్ అంటారండి ఓకే ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్ అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక సబ్మెర్జ్డ్ బాడీ ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్ లో ఉండాలి అంటే మనకి ఏదైతే గ్రావి సెంటర్ ఆఫ్
ఉంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు అదే సబ్మర్జ్డ్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి మనకి అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ కనుక చూసుకుంటే మనం ఏదైతే బెలూన్ తీసుకున్నామో ఆ బెలూన్ ని మనం టిల్టింగ్ చేద్దామండి ఓకేనా టిల్టింగ్ అంటే ఏదైతే మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ తీసుకున్నామో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది పైకి బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో బయంట్ ఫోర్స్ అనేది కిందకి ఓకేనా ఆ కండిషన్ కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి బెలూన్ ఉందో బెలూన్ ని మనం టిల్టింగ్ చేద్దామండి టిల్టింగ్ చేస్తే మనకి బెలూన్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మనకి మనం ఇటువైపు మెటీరియల్ యాడ్ చేసాం కదా ఇందాక మనం పైన మెటీరియల్ కింద కింద కదా మెటీరియల్ మెటీరియల్ అనేది యాడ్ చేసాం సో మెటీరియల్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది పైన కదా ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు బయంట్ ఫోర్స్ అనేది దీని కింద ఉంటుంది అంతే కదండి ఉన్న బాడీ ఉన్న బెలూన్ మనకి తిన్నగా ఉన్న బెలూన్ నేను ఏంటంటే టిల్ట్ చేశాను ఇప్పుడు అటువైపు రివర్స్ సైడ్ పెట్టాను రివర్స్ సైడ్ పెట్టడం వల్ల మనకి మెటీరియల్ ఇటువైపే యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది అటువైపే ఉంటుంది ఓకేనా సో యాజ్ యూజువల్ ముందు చెప్పుకున్న విధంగానే సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైతే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే దీనికి వచ్చేసి నేను ఒక క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అయితే ఇచ్చాను ఓకే ఇది దీని సెంట్రల్ యాక్సిస్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఇవ్వడం వల్ల ఆ బాడీ అనేది ఒక సైడ్ కి ఏంటంటే రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇలా కావడం జరిగింది ఓకేనా ఆ బాడీ ఏదైతే బెలూన్ అనేది ఉందో నేను ఒక క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఇవ్వడం వల్ల ఆ బెలూన్ అనేది ఈ సైడ్ కి ఇలా రావడం జరిగింది ఓకేనా ఈ సైడ్ కి ఇలా టిల్ట్ అయింది ఇప్పుడు టిల్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏదైతే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మనకి ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వదు మనకి షిఫ్ట్ అవ్వదనే చెప్పుకున్నాం ఓకేనా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనకి షిఫ్ట్ అవ్వదు సో ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంది బయంట్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ బయంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే బయంట్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉందో బాడీ యొక్క హోల్ వెయిట్ హోల్ వెయిట్ మనకి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర బాడీ యొక్క హోల్ వెయిట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం అంటే మనకి ఈ విధంగా బాడీ యొక్క వెయిట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ అనేది మనకి ఏ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి అప్ వర్డ్ ఫోర్స్ లో ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ అనేది మనకి అప్ వర్డ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కపుల్ అనేది ఫామ్ చేస్తుందండి మనకి ఏదైతే ఈ వెయిట్ ఏదైతే ఉందో వెయిట్ అనేది ఈ విధంగా బాడీని టిల్ట్ చేయడానికి చూస్తుంది ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ ఏదైతే ఉందో బాడీని ఈ విధంగా పైకి తోయడానికి చూస్తుంది అంతే కదా సో ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్స్ బాడీని అలా పైకి తోయడానికి చూస్తుంది వెయిట్ అనేది మనకి బాడీని అలా కిందకి తోయడానికి చూస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ కపుల్ ఫామ్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ కపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంతే కదండి క్లాక్ వైజ్ కపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇచ్చిందే క్లాక్ వైజ్ మళ్ళీ ఈ రెండు ఫోర్సులు కలిపి ఏంటంటే మనకి ఇంకొక క్లాక్ వైజ్ కపుల్ అనేది ఫామ్ చేస్తున్నాయి అప్పుడు ఏంటంటే బాడీ మళ్ళీ రివర్స్ మనకి ఏంటంటే రివర్స్ గా దాని ఒరిజినల్ పోజిషన్ వచ్చేస్తుందా రాదు ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన క్లాక్ వైజ్ ఇంకొక క్లాక్ వైజ్ యాడ్ అయ్యి బాడీ అనేది ఇంకా తిరిగిపోతుంది కానీ దాని ఒరిజినల్ పోజిషన్ కదా రాదు ఇందాక కండిషన్ లో మనకి మనం క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ఆ రెండు కలిపి ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కపుల్ ఫామ్ చేసి బాడీని ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో తీసుకోవడం రావడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైతే క్లాక్ వైజ్ కపుల్ ఇస్తున్నామో మళ్ళీ ఆ రెండు ఫోర్స్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అక్కడ వెయిట్ అనేది ఈ బయంట్ ఫోర్స్ రెండు కలిపి ఇంకొక క్లాక్ వైజ్ కపుల్ ని ఫామ్ చేసి బాడీని ఇంకా ఇంకా వేరే వేరే పొజిషన్ కి వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది కానీ బట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ కి వచ్చేటట్టుగా చేయట్లేదు సో ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక బాడీ సబ్మర్జ్డ్ బాడీ అనేది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లోకి ఉండాలంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి అని అడుగుతాడు ఓకేనా మనకి స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పైన సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది ఉండాలి ఓకేనా ఇప్పుడు అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లోకి రావాలంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కింద సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఉంటే బాడీ అనేది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లోకి వస్తుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి రెండో కండిషన్ మనకి ఈ టైప్ లో క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంది న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం బాడీ అనేది న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు
బాడీ యొక్క ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో నార్మల్ గా మనకి పూర్తిగా మనం ముంచేసిన తర్వాత మనకి ఫోర్స్ ఆ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మనకి మారదండి మనం క్లాక్ వేస్ కప్పులు ఇచ్చినా మనం పూర్తిగా బాడీని ముంచేయడం వల్ల మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మారదు బట్ మనకి ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మనకి ఫ్లూయిడ్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంది అనుకోండి ఫ్లోట్ అయితే మనకి ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అది మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం క్లాక్ వేస్ కప్పులు ఇస్తున్నాం కదా ఇటువైపు చేంజ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇందాక మనం చూసింది ఇక్కడ వచ్చేసి మెటా సెంటర్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది మెటా సెంటర్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అంతే కదా ఇక్కడ వచ్చేసి బాడీ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మన మెటా సెంట్రిక్ హైట్ కి మెటా సెంట్రిక్ పాయింట్ కి సంబంధించిన డిస్కషన్ చేసుకున్నాం చెప్పుకున్నాం ఓకేనా సో ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఇది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది బయాంట్ సెంటర్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఓకేనా ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఇక్కడ వచ్చేసి బాడీ యొక్క వెయిట్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏం జరుగుతుంది బాడీ వెయిట్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇలా క్లాక్ వైజ్ మూవ్మెంట్ ఇస్తుంది సో ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఉందో ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మనకి బాడీ పైన యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది మనకి చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇలాగ మనకి పైకి చూపిస్తుంది అంటే మనకు వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అంతే కదండి సారీ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అనేది మనకి ఈ విధంగా బాడీని తిప్పుదాం అనుకుంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా బాడీని తిప్పుదాం అనుకుంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే వెయిట్ ఉందో వెయిట్ కూడా మనకి ఈ డైరెక్షన్ లోనే కదండి యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా మనకి ఇలా బాడీ ఉంది కదండి ఈ బాడీ ఏదైతే ఇలా ఉందో మనకి ఏంటంటే వెయిట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది వెయిట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఏంటంటే బాడీని ఈ విధంగా తిప్పుదాం అనుకుంటుంది కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి రెండు కలిపి మనకి ఏ కపుల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి యాంటీ క్లాక్ వైస్ కపుల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ కూడా మనకి బాడీని ఈ విధంగా తిప్పుదాం అనుకుంటుంది ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వెయిట్ ఏదైతే వెయిట్ కూడా దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైస్ తిప్పుదాం అనుకుంటుంది ఓకేనా రెండు కలిపి మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అయితే ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది మనం క్లాక్ వైజ్ ఇస్తున్నాము ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్తుంది అప్పుడు ఏంటంటే బాడీ అనేది మనకి స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లోనే ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం క్లాక్ వైజ్ ఇచ్చిన దానికి అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవడం వల్ల బాడీ అనేది దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ లో మనకి అడిగే బిట్ ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ బాడీ అనేది స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే మెటా సెంట్రిక్ హైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటా సెంట్రిక్ హైట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కన్నా పైన ఉండాలా కింద ఉండాలా బాడీ అనేది ఫ్లోటింగ్ బాడీ అనేది స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే మెటా సెంట్రిక్ హైట్ అనేది మెటా సెంట్రిక్ హైట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉందో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కన్నా పైన ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఏదైతే ఉందో నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందామండి ఓకేనా సో సేమ్ బాడీ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఏం జరుగుతుందండి ఓవరాల్ గా మనం ఏంటంటే ఒక చిన్న వెయిట్ అనేది యాడ్ చేద్దామండి నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ మనం వెయిట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఏదైతే ఉంది నాన్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ మనం వెయిట్ అనేది యాడ్ చేద్దాం ఈ వెయిట్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అదే యాక్సిస్ లో ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే పైకి షిఫ్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనకి పైకి షిఫ్ట్ అయిందండి ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ గానే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రావడం జరిగింది ఓకేనా సో బై అండ్ ఫోర్స్ యాజ్ యూజువల్ అది ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసి నేను క్లాక్ వైజ్ కప్పులు ఇచ్చాను క్లాక్ వైజ్ కప్పులు అవడం వల్ల ఏంటంటే ఇది ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది ఈ విధంగా అయ్యింది ఓకేనా సో మనం వెయిట్ చేసిన మెటీరియల్ ఇది సో మనకి ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది యాక్సిస్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంది అక్కడే ఉంటుంది బట్ బై అండ్ ఫోర్స్ అనేది దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది మార్చుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసి బై అండ్ ఫోర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న బి అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది బై అండ్ ఫోర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి బై అండ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఏదైతే బై అండ్ ఫోర్స్ ఉంది బై అండ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా బాడీ పైన యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి బాడీ పైన యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏదైతే న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఉందో న్యూట్రల్ యాక్సెస్ కట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఏదైతే బై అండ్ ఫోర్స్ అనేది బాడీ యొక్క న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుంది దాన్ని వచ్చేసి మెటా సెంట్రిక్ హ
सो मन इच्छि क्लाक वैज प्लस इक फाम अ क्लाक वैज कपल बाडी अने मल्ल दिन ओरजल पोजिशन को रात कदमी एनक रा मन इच्छि क्लाक वैज मन के अड़ा आ रे कल फाम से क्लाक वैज रे कल क्लाक वैज फाम चेयर वाले मन के बाडी अने दिन ओरजल पोजिशन के राक मन इच्छा क्लाक वैज कहना एक्सट्रा क्लाक वैज अदी बाडी ओक पोजिशन अने मार्चे सो आ पर्ट्युर् पोजिशन एमंटे अनस्टेबल ईक्विब्रियम अंत जो ओके अद्चे अनस्टेबल ईक्विब्रियम बाडी अने नक्विब्रियम कंडीशन उदाइते सेंटर आफ् ग्राविटी अलगे सेंटर आफ् बयान से ओके मन की मेन ऐसी जेई लगे क्वेश्चन अंत बड़ता क्वेश्चन ओके जेईद जेई लगे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन मन की बड़ा गुर्तको टापिक कंफ्यूज नीट चूस डे कामेंट से मेन नीन फिगर्स अने नीटी मल्ल क्लास ट्रई चाहा ओके सो ओवराल सबमेड बाॉडीस फ्लोट बाॉडी या कंडीशन अंडी वीट कंडीशन अटाँ मन वे एदेते स्टेबिटी कंडीशन अटा ओके सो सबमेड बाॉडी ओक स्टेबिटी अदे वो फ्लोट बाॉडी ओक स्टेबिटी ओके अंत स्टेबल ईक्विब्रियम अनस्टेबल ईक्विब्रियम न्यूट्रल ईक्विब्रियम स्टेबल ईक्विब्रियम उसे मेटा सेंट्रिक पाइंट अने अनस्टेबल ईक्विब्रियम उसे मेटा सेंट्रिक पाइंट अब उ बिल्ला उ पर्ट्युर् टाइप आफ क्वेश्चन अच्छे मन अड़ता है बट पर्ट्युर् नीट नार्मल का डेफिनेशन वैज मगपे पर्ट्युर्सप्चुअल वैज्ञे पोदन एग्जाम में पर्ट्युर् क्वेश्चन इच्छा डग्रम अने ड्रा चेयल बट नार्मल ऐसी डग्रम अने ड्रा चेसी मन आंसर अने के आबिटी मन कुटे मन ईजी एग्जाम रायचे ओके इंको चूस ओवराल क्लास क्लास तो आपे ओके नैक्स्ट मन की एवं फर्दर ऐ टाइप आफ् फ्लूड्स एवं कैनमेटिक्स एवं कैनमेटिक्स आफ् फ्लूड को मैं नैक्स्ट क्लास में डिस्कसम ओके एक्सप्लेनेशन कच्चे जस्ट लाइक बटन अच्छे क्लीक हापी फील्ता ओके क्लास अर्थम होता है सो ओवराल नैक्स्ट क्लास कैनमेटिक्स कैनमेटिक्स आफ् फ्लूड्स एवं वीट को मैं नैक्स्ट क्लास में डिस्कसम इंका आ पर्ट्युर् टापिक पर्ट्युर् टापिक तो ना सो टिल दें स्टेट्यून टर् चाइनल वीआई फास्ट अपडेट्स दिस जगनमोहन राइनिंग आफ् बाय बाय